ini kita akan belajar tentang sistem hidrolik. Kita akan perhatikan satu buah silinder, tapi di sini sebenarnya kita atur menggunakan timer. Ya. Bila kita akan coba merangkai, yang pertama akan kita rangkai adalah rangkai hidroliknya, kemudian kita akan rangkai rangkai elektronya. Ini merupakan inlet dari pompa, ya. ini pompa, ini kran start stopnya, ini sambungan T, kita gabungkan, ini untuk power semua power ya ini di sini katup ada power kita hubungkan kemudian kita hubungkan juga ke pressure relief valve ini untuk mengatasi tekanan jika tekanan berlebihan dia akan kembalikan ke tangki ya maka ini kita hubungkan ke P kemudian pressure relief valve kita hubungkan kembali ke kembali ke trum atau tangki. Ya. Jadi jika tekanan berlebihan maka dari P ini akan dibuang ke tangki. Dia bisa membatasi tekanan yang mengalir ke sistem ya. atau ke valve itu sendiri. Ya. Dan tekanan bisa kita stop menggunakan kran stop. Jadi kita punya dua buah pengaman kran stop satu lalu pembatas tekanan satu. Kemudian kita pasang di sini kita lihat ini adalah T T ya T kita hubungkan T T terminal T atau terminal balik ya. Kemudian di sini kalau kita lihat posisi ini ya ya simbolnya jika aktif relay ini ini ya maka A akan berhubung sama B ya berarti B kita gunakan untuk memajukan silinder ya. kita gunakan untuk memajukan silinder jika atas selain ini ya, maka ini berpindah dia akan garis panah ini akan terhubung ke posisi A jadi A kita jadikan untuk memundurkan silinder ya, karena itulah cara teknis menggunakan katup M4 P3 middle close kita lanjut B kita gunakan untuk maju ya. Maju. Di sini kita pasang one way flow control ini, one way flow control. Kemudian yang terminal A kita gunakan mundurkan sinter ya. Oke. Sekarang kita tinggal merangkai rangkaian kontrol elektronya. Kita gunakan timer, kita timer ya. Ini on delay dan off delay ya. Kita gunakan timer on delay ya. Di mana di sini setelah berapa detik dia aktif. Jadi kita gunakan untuk sebuah trigger daripada silinder ini bergerak secara otomatis ya. Tapi dia itu jika di start pada posisi minimal dia menunggu waktu dia akan maju jadi menunggu waktu dia akan maju baru dia maju maksimal mundur lagi dan menunggu waktu dia akan maju lagi ini sistem yang akan kita buat nah di sini ada uh, power supply ini power supply 24 volt ini adalah kontrolnya start stop emergency di sini ini kita gunakan uh, relay ya kita gunakan satu dua tiga relay atau tripod relay Nah, sekarang kita pasang timer di sini. Nah, kita rangkai ya. Yang pertama untuk tombol start stop. Ini untuk start. Yang sumbernya berasal dari 24 volt. Ini kita hubungkan ke sumber power supply 24 volt. kita trigger langsung kita tuju ke sensor yang membuat dia maju adalah sensor minimal ya hubungkan ke terminal satu ya terminal satu kemudian yang no nya no nya adalah yang empat kita hubungkan langsung ke timer timer satu timer tapi di sini kita hubungkan ya temukan sumbernya semua berasal dari 
ini pompa pol juga pompa pol kemudian A2 TMR kita hubungkan ke ground kita satukan kita satukan groundnya menuju ground dari power supply nah kemudian NO TMR ini kita ambil dari sumber NO nya baru kita hubungkan ke sebuah relay untuk aktivasi maju kita hubungkan ke sebuah relay kemudian nyala ground nya ya ini kita kunci terlebih dahulu ambil sumber lalu NO yang pertama itu kita hubungkan ke NC relay kedua ini ya 11 dan 12 di sini kemudian yang 12 nya ini kita kembalikan ke relay pertama A1 tadi ini kita ambil NO tadi NO nya tadi adalah di angka 14 ya kita gunakan untuk memaju ke silinder kita hubungkan ke solenoid A ya kita buang ke solenoid A ini ya. ini kita bukan ke ground karena dia bersifat DC ya bukan ke ground nah kemudian jika dia maju maksimal ya maka kena di sini kita aktifkan sensor limit switch maksimal sambil tebal tebal tegangan adalah 24 volt di sini ya lalu NO nya NO nya ini nomor 4 kita gunakan untuk mengatikan relay kedua untuk memundurkan silinder ya A1 relay kedua kemudian A2 nya kita hubungkan ke ground dan ini kita kunci kita ambil 11 nya atau angka 1 dari sumber atau port supply from port volt lalu NO nya kita hubungkan ke pembuka kunci pada relay pertama yaitu kita ambil adalah input 21 kita hubungkan ke input 22 output 22 karena terminal NC kita kembalikan ke relay A1 relay kedua terminal A1 nah kemudian NO nya NO tadi, ini TO tadi ya NO tadi, NO karya kedua ini kita hubungkan ke solenoid untuk memajukan memundurkan silinder dan ini kita sama-sama hubungkan ke ke ground nah, demikian tentang rangkaian, tinggal kita testing ini kan per supply kemudian kita nyalakan power pack ya kemudian kita naikkan tekanan ya. kemudian kita atur timernya ya. sekarang kita start jika kita start ditahan ya. berapa detik dia akan maju ya. Ya, ditahan berapa detik dia akan maju Nah, tetapi ini adalah untuk satu siklus. Jika kita ingin buat dia otomatis, maka ini harus kita pindahkan ke sistem otomatis. Ya, kita pindahkan. Jika kita start, sistem akan bekerja secara terus menerus. Kita atur pelannya mundurnya pelan
Nah, jadi dapat dilihat bahwa pada posisi minimal sinar itu akan diam berapa detik ya. Kita perhatikan temernya itu ya. Yang akan mengatur pergerakan daripada sinar ini ya. Perhatikan sistem karena ini hidrolik mempunyai tekanan yang tersimpan, maka kita stop dulu ya. Kita stop dulu ya. Sampai silinder ini akan bergerak minimal, ya, sudah minimal. Sudah minimal, pastikan dia sudah minimal, baru kita turunkan tekanan, ya. Input menjadi nol, ya. Dimana artinya tekanan dari kompresor, dari power pack, akan, kalau di nol, akan dia akan loss langsung ke mali ke tangki, ya. ya. Ini kita putar sampai dia batas angka nol sudah angka nol kita matikan sistem dan kita matikan perfectnya